Nadi akan sharekan sesuatu yang sangat istimewa kepada anda. Jadi kalau nak tahu apakah yang istimewa sangat tu, tunggu eh. Tunggu kejap je. Nadi akan bersiap-siap kejap. Lupa pula. Jadi, hari ini Nadia akan ceritakan kepada anda apakah itu dunia teknologi kewangan digital yang semakin terkenal bukan sahaja di Malaysia tapi di seluruh dunia. Jadi, kalau anda nak tahu apakah itu teknologi kewangan digital, jom ikut Nadia. Jadi, untuk anda lebih tahu tentang dunia teknologi kewangan digital ni. Sekarang ni, Nadia akan bawa anda ke salah satu tempat peneraju teknologi kewangan digital di Malaysia. Kodina Berhad telah ditubuhkan di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM pada 18 Ogos 2016. Baiklah, kita dah sampai. Inilah bangunan Ko Dina Berhad dan di sinilah tempat mereka membangunkan teknologi kewangan digital di Malaysia. Assalamualaikum, Ko Dina Berhad. Boleh saya bantu? Waalaikumsalam. Saya Nadia. Saya dah buat temu janji dengan pengerusi Ko Dina Berhad, Haji Wafa. Boleh saya naik? Cik Nadia, okey, sila naik ke atas ya. Hai. Hai, selamat datang ke Kolina Berhad. Mau masuk? masuk? Galeri Kolina Berhad ini menempatkan pelbagai koleksi mata wang lama seperti emas, perak dan shilling-shilling lama yang berusia lebih 300 tahun. Nadia sangat berbangga kerana berpeluang melihat dan memegang sendiri shilling pitis yang sudah berusia ratusan tahun ini. Okey, Cik Nadia. Kita punya pengurusi pun dah menunggu. Okey, jom kita jumpa dia. Okay. Jadi, jika anda datang ke Kodina Berhad, jangan lupa untuk melawat galeri ini. Baiklah, hari ini kita memang cukup berbangga kerana dapat bersembang-sembang dan juga berjumpa dengan pengurusi Kodina Berhad, Haji Wafa. Jadi sebelum kita nak sembang lebih lagi, Haji, mungkin Haji boleh perkenalkan diri, Haji. Nama saya uh, Haji Muhammad Razaimi Haji Abdul Rahim hmm. atau lebih dikenali sebagai Haji Wafa. Saya merupakan um, usahawan blockchain hmm. daripada Malaysia. Jadi mungkin Haji boleh bagi tahu antara produk yang dikeluarkan oleh Kodina Berhad. Antara produk yang dikeluarkan oleh Kodina Berhad, yang pertamanya Ladang Digital Rakyat Satu Malaysia uh-huh. atau Ladream. Uh-huh. Yang kedua Kodina Blockchain Wallet. Uh-huh. Yang ketiga Pitis Coin. Uh-huh. Yang keempat Kodina Debit Card. Ladream tu apa Haji? Okey, Ladream ni atau Ladang Digital Rakyat Satu Malaysia merupakan satu aktiviti perladangan digital atau pelombongan digital okay? di mana di dalam uh, ladang ini kita tempatkan super komputer super komputer yang berkuasa tinggi tugasnya adalah untuk uh, melakukan um, uh, mengesah pengesahan transaksi uh-huh. yang mana hasil daripada pengesahan transaksi cryptocurrency dalam teknologi blockchain ini akan menghasilkan kripto kripto currency yang baru uh-huh. melalui super computer tadi tu. So daripada itulah hasil itulah maka akan ada pendapatan kepada peladang-peladang yang berladang atau yang memiliki ladang di dalam ladang digital rakyat satu Malaysia ni. Wallet digital ni macam mana? Dia macam dompet lah berfungsi sebagai macam dompet kita. Saya tak faham. Okey. Uh, Wallet digital, Kodina Blockchain Wallet kita panggil ya. Eh. Kodina Blockchain Wallet ni merupakan 
wallet digital berteraskan blockchain mm -hmm. yang mempunyai berbilang kripto di dalamnya dan merupakan wallet digital berbilang kripto pertama Malaysia. Dalam wallet ini ada kripto currency seperti Bitcoin, mm -hmm. Ethereum, uh, Ripple, Pitis Coin, mm -hmm. okey. So boleh diguna pakai untuk melakukan transaksi sama macam duit tapi dia bukan duit. Dia adalah token digital tapi dia terima di seluruh dunia mm -hmm. untuk melakukan transaksi ya hanya dengan dengan daripada wallet saja kita boleh transfer ke lain-lain wallet dalam dunia ini mm -hmm. dengan sepantas seperti menghantar email sahaja. Ah. Ah. Hebat. Dan antara produk yang lain dikeluarkan oleh Kodina Bohai ialah Pitis Coin eh. Yeah. Pitis Coin ni sebenarnya apa je? Okey, Pitis Coin nama dia Pitis. Mm. Apa Pitis ni eh? Pitis ini sebenarnya mengambil inspirasi daripada mata wang shilling lama kerajaan dulu-dulu oh. kat Malaysia ni. Ini adalah Pitis. Itulah Pitis ni. Pitis. Okey, bentuk fizikal Pitis ni digunakan oleh kerajaan Melayu Melaka. Hmm. Okey, kerajaan Melayu yang besar-besar di Nusantara pun menggunakan Pitis ini untuk melakukan perdagangan di masa silam. Ha. Dan betapa hebatnya kita di masa silam sebenarnya. Hmm. Dan Kodina Berhad menjadikan inspirasi ini pada masa sekarang, kita telah mencipta token digital yang kita beri nama Pitis Coin. Hmm. Kita telah digitalkan Pitis yang fizikal ini. Ha. Sama jadi macam lain-lain sektor dalam dunia ni dan juga berfungsi di dalam wallet kita tadi tu. Dan lain-lain wallet kemudiannya yang boleh juga melakukan transaksi antara satu dengan lain gunakan Pitis Coin kita tadi. Okay, jadi macam tadi Haji ada cerita Antara produk lain yang dikeluarkan oleh Kodi Nabur Haid Ialah kad debit Saya memang cukup suka tentang kad debit ni Tolong cerita sikit Haji Okey, kad debit Kodi Nabur Chain mm -hmm. Yang dikeluarkan oleh Kodi Nabur Haid Merupakan salah satu uh, tools atau alat Yang digunakan untuk menukar kembali Kriptos mm -hmm. atau token digital di dalam wallet Kodi Nabur Chain tadi tu uh -huh. Tukar balik menjadi dalam bentuk duit ringgit biasa. Fizikal lah. Fizikal. Okey, macam mana? Kita boleh guna kad ini uh, di mana-mana mesin ATM bank. Okey, kita boleh dapatkan wang tunai. Okey, Nadia. Ini pegawai saya. Aha. Dia akan bawa Nadia ke ladang digital rakyat satu Malaysia. Uh -huh. Okey, dan dia juga akan bukakan Kodina Blockchain Wallet. Uh -huh. Dan apply debit card untuk Nadia. Yay! Okay. Okey, terima kasih Haji. Okey, sekarang Cik Nada daftar dulu e-wallet Kodina Blockchain. Daftar? Macam susah je. Senang dan mudah. Cik Nada duduk dulu. Oh, sini? Ya. Yeah. Isi je eh? Isi je di Cik Nada. Okey. Okey, lepas tu? Okey, tekan submit. Submit. Ah, ah lepas tu? Okey, dah siap. Sekarang uh, wallet Cik Nada dah siap. Dah siap dah? Dah siap. Memang betul lah mudah dan ringkas lah. Ya, yeah, memang mudah. Jadi, e-wallet Cik Nadia dah pun daftar. Uh -huh. Jadi, sementara menunggu kad debit Cik Nadia siap, uh -huh. jom saya bawa pergi Ladrim. Ladrim? Jom. jom. Okey, Cik Nadia. Uh -huh. Sekarang kita dah sampai ke Ladrim. Uh -huh. So, nanti akan ada pegawai yang terangkan tentang Ladrim kepada Cik Nadia. Okey. Jumpa masuk. Terima kasih. Wow, beginilah keadaannya di dalam ladang digital rakyat satu Malaysia ataupun Ladrim. Kebiasaannya lah, kalau kita cakap tentang ladang, mesti ada terik matahari, panas. Tapi yang uniknya tentang ladang digital ini sangatlah sejuk. Manalah tak sejuk? Cuba tengok kiri dan kanan ni penuh dengan super komputer dan penghawa dingin adalah sesuatu yang sangat-sangat penting di dalam ladang digital ini. Jadi untuk Nadia menjelaskan lebih lanjut lagi tentang ladang digital ni hmm, Nadia tak reti lah Jadi jom kita jumpa dengan pegawai yang menjaga ladang digital ini Baiklah jadi sekarang Nadia bersama dengan Encik Hakim yes. Pegawai yang bertanggungjawab untuk menjaga ladang digital rakyat satu Malaysia yeah. ini Macam tadi Nadia dah beritahu lah yeah. Kalau kita cakap tentang ladang dia kena mengena dengan panas terik yeah. Bawa matahari Lepas tu mana ada peladang yang pakai kot macam ni <laughs> uh, yeah. Hanya di ladang digital Sejuk yang eh, keadaan dalam ni Memang sejuk lah. Tahan eh Encik Hakim <laughs> Menurut Encik Hakim Ladang ini menempatkan lebih kurang 100 unit superkomputer yang digunakan khas untuk menghasilkan mata wang kripto. 
antara mata wang kripto yang dihasilkan di sini adalah Ethereum, Zcash, Monero dan lain-lain. Menurut Encik Hakim lagi, ladang digital ini merupakan yang pertama dan terbesar di Malaysia. Di ladang ini, setiap saat akan berlakunya transaksi. Oleh itu, hasil daripada peladangan digital ini pasti dapat membantu rakyat Malaysia menjana pendapatan mereka. Jadi, bagi anda yang berminat untuk turut serta dalam peladangan digital ini, anda tidak perlu risau kerana segalanya akan diuruskan oleh pihak Ko Dina Berhad. Nadia pun dah faham dah apakah itu ladang digital rakyat satu Malaysia atau LADRIM ini. Terima kasih Encik Hakim Sama-sama. tunjukkan Nadia ladang ni. Terima kasih banyak. Eh, tapi sebelum tu, mm-hmm. Nadia nak tanya, so Nadia dah faham semua ni mm-hmm. kan? Uh, Nadia dah daftar lho wallet Corina. Eh, nasib baiklah Encik Hakim tu ingatkan. Sebenarnya saya dah buka dah wallet tu. Okay. Cuma sekarang ni saya nak pergi ambil kad debit Corina Berhad. Right. Ha, terima kasihlah sebab okay. ingatkan Sama. kan. Ha, jadi kepada anda yang ingin tahu info lebih lanjut lagi, jangan lupa untuk layari www.kodinaberhad.com. Yeah. Saya pergi dulu Encik Hakim. Okay. Bye. 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 Hai. Hai, selamat datang Cik Nadia. Hai, saya nak ambil kad debit Ko Dina Berhad. Ha, jadi apa yang perlu saya bagi? Boleh bagi saya IC Cik Nadia? IC. Okey. Ya. Yeah. Okey, sebentar. Okey, kad debit Cik Nadia dah siap. Sebentar, uh-huh. saya ambil. Okey, ni kad debit Cik Nadia. Uh-huh. Sekarang ni Cik Nadia dah boleh gunalah kad debit Cik Nadia. Okey. Tengok macam mana rupa kat Dadi ni. Ha. Jadi kad debit ko Dina Berhad Nadia pun dah siap. Tunggu apa lagi? Jom shopping. Terima kasih. Dan Nadia memang tak sabar untuk menggunakan kad debit Kodina Berhad ini. Dan kita akan lihat adakah cryptocurrency boleh diguna pakai ataupun tidak. Jadi tunggu apa lagi? Jom kita membeli belah. I love shopping. Shopping. Let's go shopping. Shopping. I love shopping. Shopping. Hi. Hi, selamat datang ke Tesco. Terima Ada member card? Member card? Ada. Mestilah ada. Ah, uh, nak bayar cash ke credit card? Saya nak pakai kad debit Kodina Buhat. Boleh tak? Boleh, boleh. Boleh. Let's go shopping. Okey, harganya RM857.30. RM57. Ini dia, saya punya kad debit Ko Dina Berhad. Kasih. Sama-sama. Ye, selesai sudah hari ini. Jadi, Nada dah jelaskan kepada anda apakah itu teknologi kewangan digital. Memang ternyata serta terbukti bahawa teknologi ini sangat berguna dan banyak faedahnya untuk kegunaan harian kita. Contohnya, tengoklah ni. Jadi, Nadia dah cuba. Anda bila lagi untuk info yang lebih lanjut lagi boleh layari www.kodinaberhad.com. Bye.